నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్క్యూబ్ టీవీ తెలుగు సినిమా స్వర్ణ యుగం కార్యక్రమానికి స్వాగతం పౌరాణిక చిత్రాలు తీయడంలో మన తెలుగు వారికి సాటి లేరు అనడంలో అతిశయుక్తి కాదు పౌరాణిక చిత్రాలలో కూడా నర్తనశాలకు ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకత ఉంది దాని గురించి వివరించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సినీ పరిశోధకులు ఎమ్మంది రామారావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే ఎమ్మంది గారు చాలా పౌరాణిక చిత్రాలు ఉన్నాయి దట్టు పౌరాణిక చిత్రాలు తీయాలి అని అంటే ప్రపంచంలో మనం చూస్తే మన తెలుగు వారికి వేరెవ్వరు సాటి లేరు కదా అయితే చాలా పౌరాణిక చిత్రాలలో నర్తనశాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఒక విశిష్టత ఉంది ఎందుకనంటే పాండవులు అజ్ఞాతవాసం చేస్తున్న స్టోరీనే నర్తనశాల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ థాట్ ఎవరికి వచ్చింది ఎలా ప్రారంభమైంది లక్ష్మీరాజన్ గారు రాజలక్ష్మి ప్రొడక్షన్స్ పెట్టారు దాంట్లో ఏమైనా అంతవరకు మామూలుగా సాంఘిక చిత్రాలు హవా నడుస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు అనుకోకుండా విరాట పర్వం చదివింది విరాట పర్వం ఏంటంటే ఒక శుభ సంకేతం అన్నమాట విరాట పర్వం చదివినట్టయితే వర్షాలు పడతాయి అంత అవుతా అండి అంటే ప్రతీతి విరాట పర్వం చదివినట్టయితే వర్షాలు పడతాయి అనే ప్రతీతి అన్నమాట ఆవిడకి ఎందుకో విరాట పర్వంలో పాండవులు అజ్ఞాతవాసం చేయడం ఆ పాండవుల్ని కనుక్కోవడం కోసం కౌరవులు తాపత్రయపడవడం ఉత్తర గోగ్రహణం మిగతా ఈ కార్యక్రమాలు అర్జునుడు ఉత్తరుడు వీళ్ళందరూ కలిసి యుద్ధానికి వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాయి తర్వాత ఏమో ఇంత గొప్ప పాండవులు మౌర్యవ్యాసాలలో వెళ్ళి ఆ విరాట రాజు కొలువులో ఎలాగ ఇమిడారు ధర్మరాజు కంకుభట్టు తర్వాత ఏమో భీముడు ఒంటరి వాడుగా నకులుడు సహదేవుడు వాళ్ళు గోపాలకులుగా అర్జునుడు బృహన్నలుగా ఇలా మారి సైరంధ్రిగా మన సావిత్రిదేవి అంటే ద్రౌపది సైరంధ్రిగా ఇలా మారి ఎలా వీళ్ళు అజ్ఞాతవాస కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారన్నది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తోచింది అప్పుడు మరి పౌరాణిక బ్రహ్మ ఎవరు ఈయన కమలకర కామేశ్వరరావు గారు వారిని ఆఫీసు పిలిపించుకొని రాజలక్ష్మి పిక్చర్స్ అన్నది చాలా పెద్ద సంస్థ కదా ఆఫీసు పిలిస్తే ఎవరైనా వస్తారు పిలిపించుకొని ఇలాంటి నాకు కోరిక ఉందండి మరి విరాట పర్వాన్ని సినిమాగా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందమ్మా చాలా అద్భుతమైన ఆలోచన సరే ఇంకెందుకు దీనికి మరి ఇలాంటి పౌరాణిక చిత్రాలని హ్యాండిల్ చేయడంలో దిట్ట సముద్రాల గారు అన్నమాట ఆయన చాలా గొప్ప మంచి చదువురి కదా చదువురి మంచి పరిశీలన ఉంది తర్వాత పౌరాణికాలలో నుంచి ఏది ఏది రసవత్తరమైన సన్నివేశం దాన్ని ఎలా తెలుగులోకి సినిమా పరంగా ప్రేక్షకులకి ఆకర్షణీయంగా మలచాలన్నది సముద్రాలకు తెలిసినంతగా ఇంకెవరు తెలియదు అందుకని సముద్రాల గారికి ఆ కార్యక్రమం అప్పగిస్తే అద్భుతంగా మలిచారు నర్తనశాల సినిమా అంతా కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది చిన్న చిన్నగా సస్పెన్స్ గా కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకనంటే ద్రౌపదిని కీచకుడు కోరుకోవడం తర్వాత ఏం జరగబోతుంది ఓ పక్కన సావిత్రి గారులోనేమో ఆ కాన్ఫిడెంట్ ఇవి అంతే ఈజీ కాదు ప్రీ ప్రొడక్షన్ కి చాలా టైం పట్టుండొచ్చేమో కదా ఏం జరిగింది సినిమా ప్రారంభానికి ముందు జరిగిన అంశాలు ఏంటి అంటే సినిమా ప్రారంభానికి ముందు వీళ్ళు నటీ నటుల ఎంపికే కొంచెం కష్టం అయింది ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారిని బృహన్నల వేషం కోసం సంప్రదిస్తే అసలు చాలామంది ముందు కామెంట్ చేశారన్నమాట అంత అందగాన్ని తీసుకొచ్చి మీరు బృహన్నల వేషం వేస్తానంటారేంటి అని చెప్పేసి బాగుండదు జనం ఒప్పుకోరు ఆయన అభిమానులకు అసలే నచ్చదు అని చాలా సందేహాలు వెలిపుచ్చారన్నమాట ఈ విషయం ఎన్టీ రామారావు గారి దృష్టికి వెళ్ళింది ఈ లోపల డేట్స్ అడుగుతున్నారు అంటే రామారావు గారికి క్యారెక్టర్ వేద్దామని ఉంది కానీ మరీ బృహన్నాలు అంటే ఆ బృహన్నాలకి అంటే ఎల్ విజయలక్ష్మి లాంటి శిష్యురాళ్లకు చదువు చెప్పాలి నాట్యం నేర్పాలి ఆవిడ నాట్యంలో పేద ప్రావీణ్యురాలు ఆవిడ నాట్యం నేర్పాలంటే ఈ నాట్యం రావాలి కదా లేకుండా వేషం క్యారెక్టరు అభినయం ఇవన్నీ ఛాలెంజింగ్గా ఉన్నాయి సరే మరి నృత్యం దాన్ని కూడా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని వెంపటి పెద్ద సత్యం గారి దగ్గర ఆయన నృత్యం నేర్చుకొని ఓకే నేను పర్వాలేదు డ్యాన్స్ బాగానే చేయగలుగుతున్నాను ఒకవేళ ఎల్ విజయలక్ష్మితో చేసినప్పుడు కూడా ట్యాలీ చేయగలను 
అని నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు కాల్ షీట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే చాలా హోంవర్క్ చేశారు సినిమా ప్రారంభానికి ముందే అంటే రెండు మూడు చెప్తే అప్పుడు చాలా హోంవర్క్ అని వచ్చు ఒక చెప్పగానే చాలా హోంవర్క్ ఏముంది డాన్స్ చేశారంటే అలా కాదు నెక్స్ట్ ఉండే ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుంటే తర్వాత రెండవది సావిత్రి గారు అప్పుడు సావిత్రి గారు కొంచెం డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నారు అంటే విపరీతమైన డబ్బు వచ్చేసింది తర్వాత ఏంటంటే అప్పుడే జమిని గణేష్ గారితో కొంచెం మందు తాగేసి మైకంలో ఉండడం ఇవన్నీ జరిగాయి అన్నమాట డేట్స్ అడిగితే కొంచెం లావుగా కూడా ఉంటుంది ఆ సినిమాలో అంటే నేను కొంచెం నేను డైటింగ్ చేసి తగ్గిద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను కొంచెం టైం ఆగండి అన్నమాట అప్పుడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు సాత్వికుడు కదా అమ్మ మీ ముఖం చూసే వాళ్ళు మిగతా శరీరాన్ని ఎవరు చూస్తారమ్మ ఆ ముఖం మాకు చాలు అది మాకు విడిచిపెట్టేసి మిగతా పని మీరు చూసుకోండి అని చెప్పాడు అన్నమాట నవ్వుకుంటూ అలాగే కమలకర్ కామేశ్వర్ అంటే పాండవ్ వనవాసం డైరెక్టర్ అనమాట ఆవిడికి సరే తప్పకుండా గుండమ్మ కదా డైరెక్టర్ తప్పకుండా చేస్తానండి మీరు అడిగిన తప్పు చేయకుండా ఉంటానని సావిత్రి గారు ఎస్వీ రంగారావు గారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు కమలాకర్ కామేశ్వర గారిలో ఉన్నది ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళు లాగా ప్యాచ్ వర్క్ చేయడు ఆయన ఒక సన్నివేశాన్ని అంటే సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్తున్నాను అనమాట ఒక సన్నివేశాన్ని చేయాలంటే రెండు రకాల టేకింగ్లు ఉంటాయి ఎస్వీ రంగారావు గారు వచ్చారు కదా ఆయన క్లోజప్లోనూ కాంబినేషన్ షాట్స్ తీసి పంపించేసేయండి అంటారు అనమాట అదో పద్ధతి ఈయన అలా కాదు ఎస్వీ రంగారావు గారు ఎక్కడికి వచ్చారు అప్పుడు అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు స్వర్ణం ఉందా లేకపోతే ఇంకెవరు ఉన్నారు కలుసుకొని మాట్లాడారు ఆయన ఒక మాట అడిగేశాడు ఇప్పుడు చాలా బాధపడింది ఆయన కాంబినేషన్లో ఈవిడ కూడా ఒక డైలాగ్ చెప్పింది ఆయన రియాక్ట్ అయ్యాడు అంటే సన్నివేశాన్ని గ్రాడ్యువల్గా నిజ జీవితంలో ఏ విధంగా అయితే పరిణామ క్రమం ఉంటుందో అలా చేస్తాడు ఆయన అందుకే ఎమోషన్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే న్యాచురల్గా ఉంటాయి అన్నమాట కట్ కట్గా ప్యాచ్ ప్యాచెస్గా తీసుకోడు అంత అవసరం ఏమొచ్చిందండి సినిమా చేస్తున్నాం కదా ఎలాగో నలభై రోజుల్లో సినిమా అయిపోతుంది కదా ఎందుకు అంత అవసరం వచ్చిందని ఫీల్ అయ్యే మనిషి చాలా సాత్వికుడు ఆ పంచికట్టు ఉంటుంది ఆయన మిగతా డైరెక్టర్స్లా కాదు అపారమైన మేధస్సు ముఖ్యంగా పౌరాణికాల్లో ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ ఇంకెవరికి లేదు అయినప్పుడు కూడా నిండుకుండా తొనకుది అంటారు కదా అలా తొనకుండా వెనకుండా ఆయన పని చేసుకు వెళ్ళిపోతారు అనమాట అందువల్ల కొంచెం డేట్స్ ఎక్కువే కావాల్సి వచ్చాయి ఎస్వి రంగారికి అన్ని డేట్స్ ఎందుకండి మీరు చేసేయండి అని మొదట్లో ఇష్టపడలేదు ఇచ్చింది వాడు కీచుకుడి వేషం అందరూ తిట్టుకుంటారు దానికి ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేయాల అని చెప్పేసి అనేసరికి లేదండి మీరు ఈ వేషం చేయండి తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూడండి అని సర్ది చెప్పాడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అందులో ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు చక్క అందంగా సైకిల్ మీద వస్తుండేవాడు ఆ కుర్రాడు చాలా అందంగా ఉండేవాడు అన్నమాట ఈ అబ్బాయి బాగున్నాడు చాలాసార్లు తిరిగాడు కదా ఆ రాజలక్ష్మి కూడా చెప్పింది ఆ అబ్బాయిని పెట్టుకోండి బాగుంటాడు అభిమన్యుడు గాను అని చెప్పేసరికి సరే దానికి ఎంత ఇచ్చారు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చారు శోభన్ బాబు గారు చేశారు కదా శోభన్ బాబు గారికి పన్నెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు అన్నమాట ఆ డబ్బులతోనే ఇంటి అద్దె కట్టానని ఒక నెల రోజులు బచ్చం కూడా మేము హ్యాపీగా తిన్నామని చెప్పి శోభన్ బాబు గారు చెప్పుకున్నారు అది అన్నమాట అలాగే అందరినీ కూడా దండమూటి రాజగోపాలాచారి అని చెప్పేసి ఆయన బాగా పహిలువ అనమాట ఆయన్ని భీముడిగా పెట్టారు అనమాట యాక్చువల్గా న్యాచురల్గా పహిలు అనమాట ఆయన సినిమాటిక్ కండలు కాదు అవి న్యాచురల్గా పహిలు మనం ఆ రాజగోపాలాచారిని భీముడిగా పెట్టారు అనమాట ఇలాగా సరిగ్గా చాలా మాట అంటే అక్కడ కూడా నటీ నటుల ఎంపిక పట్ల కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేశారు అనమాట ఇలా చాలా ఆట ప్రీ ప్రొడక్షన్ ముందు చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశారు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఓకే ముఖ్యంగా రామారావు గారి విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక రాముడు గాను కృష్ణుడు గాను ఇట్టే యాప్ట్ అయిపోతారు నర్తన శాల సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపిస్తుంది మనకు ఈ పాత్ర రామారావు గారు అయితేనే చేయగలరు అని వేరే వేరే వాళ్ళతో మనం ఆ పాత్రను భర్తీ చేయలేము అని కానీ స్టార్టింగ్ కి ముందు నర్తన శాల చేయడానికి ముందు ఏదో ఒక సీన్ లో రెండు సీన్ లో ఆడవారి వేషం లేకపోతే ఆ హావభావాలు పలికించడం అనేది ఒక ఎత్తు కానీ సినిమా అంతా కూడా అదే నడక అదే హొయ్యలు మనం చూడచ్చు ఇలా ఎలా అంటే కదా దానికి చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరం ఎందుకనంటే చాలా గంభీరంగా ఇలా ఇలా నడిచే వ్యక్తి ఇలా ఇలా నడవాలంటే కొద్దిగా కష్టమే అవునవును అవును సో ఎలాంటి ప్రాక్టీస్ చేశారు రామారావు గారు ఇక్కడ నా రామారావు గారు ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్ పది సత్యం గారి దగ్గర ఏమో చాలా వరకు డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నారు ఒకటి ఆ డ్యాన్స్లోనే మొత్తం భంగిమలన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట అంటే ఎలాగ తను నడవాలి ఎలా చేతులు పెట్టుకోవాలి ఎలా చూడాలి 
ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా మూతి విరుపు ఎలాగా ఈ స్త్రీల తాలూకు హావభావాలన్నీ కూడా బాగా తర్ఫీద్ అయ్యాడు రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ కమలకర కామేశ్వరరావు గారు తెలివితే అట్లా ఏంటంటే బృహన్నలుగా వేషం చూపించే ముందు అసలు విజయుడిగా వేషాన్ని చూపించారు ఆయన ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళడం ఆయన చూసి ఏమో ఆవిడ మోహించడం ఎవరు రంభ మోహించడం అర్రే తప్పు ఇది నువ్వు నాకు వరుస రావంటే పిచ్చిమండా కొడుక నువ్వు నిన్ను ప్రేమించినట్టయితే వరుస రావంటావాడు నువ్వు చూడు అని ఆడ మగాక ఆయన పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది చూడు కొంతకాలం నువ్వు ఉంటావని చేపించడం మళ్ళీ శాప విముక్తి కూడా సరే అజ్ఞాతవాసంలో అది నీకు ఉపయోగపడుతుందిలే గొప్ప వాళ్ళకి ఎవరేమి చేసినప్పుడు కూడా అది మంచిగానే పరిణమిస్తుంది అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా ఎత్తుగడ అర్జునుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడు అర్జునుడు ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాడు అర్జునుడు ఎంత టీవీగా ఉంటాడు అని చూపించి మార్చాడు అనమాట మళ్ళీ గోగ్రహణంకి వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ అక్కడ అర్జునుడు మారిపోతాడు అనమాట అక్కడి నుంచి అర్జునుడు ఉంటాడు అనమాట అంటే ఆ ప్రేక్షకులకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది బృహన్నల వేషం నుంచి మళ్ళీ విజయుడిగా మారిపోయిన తర్వాత చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ ప్రయత్నం చేశాడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు బృహన్నల పాత్రలు అయితే కేవలం ఆయన్ని చూడడానికే సినిమా చూడాలేమో అని అంత అందంగా ఉంటారు ఆయన అవునవును కదా అయితే సరే బృహన్నల పాత్రకి రామారావు గారు అనుకున్నాము తర్వాత ఏంటి కృష్ణుడు ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది ఎందుకనంటే కృష్ణుడు పాత్ర చేసే రామారావు గారిని తీసుకొచ్చి ఆడవేషం వేయించారు మరి దానికి సరి సమానంగా ఉండే కృష్ణుడు పాత్ర కావాలి సో దాంట్లో మనకి కాంతారావు గారు కనిపిస్తారు అవును అంతకుముందు పాండవ వనోత్సవం కూడా చేశారు కదా కాంతారావు గారు చేశారు కాంతారావు గారు కృష్ణుడు ఊహోరి కాదు కానీ కాంతారావు గారి వల్ల నాట్ బ్యాడ్ అందులో ఈ కృష్ణుడు పాత్ర పోషించి కాంతారావు చెడగొట్టాడు అనే మాట మాత్రం లేదు మీకు అర్థమైందా అందువల్ల చాలా అందులో కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి తాలూకు ఆలోచనలో ఉన్న గొప్పతనం అది ఎక్కడ తొనకుడు బెనకడు తనకి ఏ పాత్ర కావాలో ఆ పాత్రకు ఏ ఆర్టిస్ట్ కావాలో వాళ్ళు తీసుకొని అందంగా రక్తి కట్టిస్తాడు ఆయన చాలా బాగా రక్తి కట్టిస్తాడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు సో కాంతారావు గారిని కృష్ణుడికి ముందే అనేసుకున్నారు అనుకున్నారు కృష్ణుడి పాత్రలో రామారావు గారు అవలీలగా చేసగలుగుతారు ఇప్పుడు అదే పాత్రలో మనకి కాంతారావు గారు కనిపిస్తున్నారు సో నటించేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చాలాసార్లు నాకు ఆ పాత్ర అలవాటు ఉందనుకోండి కొన్ని మార్పులు చెరుపులు లేకపోతే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మరి కాంతారావు గారు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కోఆర్డినేషన్ ఎట్లా ఉండేది ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి మీకు ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కానీ సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ క్యారెక్టర్నే దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు తప్ప పక్క క్యారెక్టర్ని దృష్టిలో పెట్టుకోరు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సజెషన్స్ ఏ ఇవ్వాల్సి వచ్చినా సరే రామారావు గారు అడగకుండా సజెషన్ ఇవ్వరు రామారావు గారిని అడిగే చనువు ఎవరు పెట్టుకోరు అర్థమైందా తర్వాత పక్క ఒక స్టూడెంట్ లాగా వింటాడు అనమాట డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే దాన్ని ఒక విద్యార్థిలాగా విని తన పాత్రకు నిండుదనం కలిగేలాగా ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ ఇతరుల పాత్రలు జోక్యానికి వెళ్ళడు అందులో కల్లా నా అప్పుడు కాంతారావు గారు ఆల్రెడీ కృష్ణుడిగా చేశాడు కదా తర్వాత కాంతారావు గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టుగా కృష్ణుడిగా చేయాలి ఎన్టీ రామారావు బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టుగా కృష్ణుడిగా చేయాలన్నమాట సో ఎన్టీ రామారావు గారు చేసినట్టు ఇంకెవరు చేయరు ప్రపంచంలో ఒకటే కృష్ణుడు అది ఎన్టీ రామారావు గారు ఇది అతిశయక్తి కాదు ఇది దయచేసి మిగతా ఫ్యాన్స్ నన్ను అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రపంచంలో ఒకటే కృష్ణుడు ఎన్టీ రామారావు ఒకటే రాముడు ఎన్టీ రామారావు ఒకటే వెంకటేశ్వరుడు ఎన్టీ రామారావు ఒకటే రావణాసురుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అందువల్ల మరి దాని మీద తర్జన పరిజనులకి ఎక్కడ ఆస్కారం లేదు 